Desde o dia do homicídio que vitimou o senhor João Domiciano Neto, a Polícia Civil está em diligências para identificar os mandantes do crime, tendo em vista que os executores eles foram identificados ainda no dia dos fatos e foram, foi repassado essa, essa identificação e o veículo para a equipe da Polícia Militar do Paraná para Rony. Foi feita uma tentativa de abordagem em Curitiba e eles resistiram e nessa, nessa resistência eles vieram a óbito em confronto com a Polícia Militar. Assim, é, nos últimos dias foi constatado que o fato, de, o fato teria sim motivações políticas e o suspeito era o primeiro suplente ao cargo de vereador na cidade de Salto do Itararé. Desse modo, é, para materializar o vínculo entre o, suspeito e, entre o suspeito e o crime, foram feitas diversas diligências, é, conversado aí, foram ouvidas diversas testemunhas, inclusive os familiares da vítima, que é, revelaram essa motivação política. Esses fatos foram apresentados aí ao Poder Judiciário, que emitiu os mandados de prisão preventiva, tanto do suplente quanto do seu filho. O filho de 31 anos teria participado como intermediador e negociando, é, feito uma ponte com os executores dos fatos. E eles foram localizados aí é, na noite do dia 18 de, 18 de novembro, ontem, num hotel na região metropolitana de Curitiba, em São José dos Pinhais. Foram devidamente presos. É, e também é, cabe frisar que eles estão sendo investigados, tanto os executores que é, vieram a óbito, os dois executores, quanto os dois mandantes estão sendo investigados pelo crime de organização criminosa, posto que estão aí a, estavam há diversos dias planejando a execução desse crime, que está sendo investigado aí como homicídio qualificado e também agora por organização criminosa. A, as diligências da prisão foram feitas aí em conjunto de Venceslau Brás, com a equipe da Polícia Civil de Venceslau Brás, que estava aqui na região de Venceslau e Salto de Itararé, e juntamente com a equipe do GDE, do Grupo de Diligências Especiais de Jacarezinho, da 12ª Subdivisão da Polícia Civil do Paraná. O inquérito ainda está em andamento, é preciso é, finalizar as investigações e será encaminhado na próxima semana para apreciação do Ministério Público e do Poder Judiciário. Os, os investigados, os mandantes ainda não foram ouvidos, eles serão interrogados aí também nos próximos dias.